ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കാണ് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലോജിക് വെർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കാം ട്രൂ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി മേ നോട്ട് ബി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല എക്സ്പ്രഷൻസോ വാ അല്ലെങ്കിൽ വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിൽ വരത്തില്ല ഇത് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ താഴെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സണ്ണി അപ്പം ഇന്ന് സണ്ണി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ നോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ഫൈവ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് നോക്കാം പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സോ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ അവർ പൂളിയൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കും പൂളിയൻ ലോജിക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിലുള്ള വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് സീറോ ഓർ വൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഓരോ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ഓരോ സിമ്പിൾസ് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഡി പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾസ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം എ ഇറ്റ് ഇസ് സണ്ണി ബി ടേക്കൻ ഇറ്റ് സണ്ണി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസും കണക്ടേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്കൊരു എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ ഫോ ഫോമുല വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ട്രൂവിനെ നമ്മൾ ടോട്ടോളജി എന്നും വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോൾസിനെ നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കും സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്ക്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കമാൻഡ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒന്നും പ്രപ്പോസിഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല രണ്ട് ടൈപ്സ് നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആറ്റോമിക് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട് അറ്റോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ സിമ്പിളി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരൊറ്റ പ്രപ്പോസിഷനെ നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് റിസൾട്ട് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ഫാക്റ്റ് അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് അറ്റോമിക് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ കമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് സിംപ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് പ്രൊപ്പോസിഷനൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കണക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പോവാം ആദ്യത്തേത് നെഗേഷൻ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ആണല്ലേ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി നോട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും പി ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പി നോട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് കൺജങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്
അടുത്തത് ബൈ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് പേരുടെയും ഇൻപുട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ട്രൂ എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് അതായത് ബോത്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും ബോത്ത് ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ട്രൂത്ത് ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ലോവർ സെമിസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കണക്റ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രസ് പ്രസിഡൻസ് നമുക്ക് പാരാന്തസിനും ബ്രാക്കറ്റ്സിനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നെഗേഷൻ മൂന്നാമത്തത് കൺജംഗ്ഷൻ നാലാമത്തത് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഇംപ്ലിക്കേഷനും ബൈ കണ്ടീഷനിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലോജിക്കൽ ഈക്വി ബാലൻസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വി ബാലൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് അവരുടെ കോളംസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിവിടെ എ ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പ്രൂവ് എന്താണ് നോട്ട് എ ഇസ് ലോജിക്കലി ഈക്വി ബാലൻറ്റ് logically equivalent to equivalent to b എന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എ ഉണ്ട് എനിക്ക് ബി ഉണ്ട് എ ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ എനിക്ക് ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നോട്ട് എ എ ഡാഷ് എഴുതുമ്പോൾ ട്രൂയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ കണ്ടോ both of both the columns are having same to same which means that both of them are logically equivalent app anganeyana nammal endha not a is equivalent to a nu nammal prove cheynathu appo inganeyte related aayitta irikkum nammalde propositional logic nammal cheynathu propositional logic nu parayna or basic aanu endinaanu nammal kadutha padikkan povunna sambhavathine solve cheyan namukku propositional logic aavashyam varum propositional logic inde oru disadvantage endha nu cheyanal it has a limited expressive power എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൂ ആണ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓൾ സം ഫ്യൂ നൺ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വമ്പേഴ്സ് വേൾഡ് എൻവയറമെൻ്റ് ആണ് സോ വമ്പേഴ്സ് വേൾഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളധികം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം സോ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എടുക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ വമ്പേഴ്സ് വേൾഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾക്കൊരു ഗ്രിഡ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് ഒരു പിറ്റ് അടുത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിൽ നമുക്ക് ബ്രീസ് വരും ഓക്കെ ഒരു വമ്പേഴ്സ് ആണ് വമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണ് വമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത് സ്റ്റെഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഗോൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്ലിറ്റർ സോ ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റ്സും മോൺസ്റ്റർ വമ്പേഴ്സിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഗോൾഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗോൾഡ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ ദി വമ്പേഴ്സ് ഓർ വിത്തൗട്ട് ബീങ് ഫോളോ ഇൻ ടു ദ പിറ്റ് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഏജൻറ്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ കോമ വണ്ണിലാണ് സോ നമ്മളിവിടെ വൺ കോമ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വൺ കോമ വണ്ണിൽ സ
ഏജൻ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് സ്റ്റെഞ്ചാണ് സ്റ്റെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വമ്പസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെഞ്ച് വെച്ചിട്ട് പോസിബിളായിട്ട് മോൺസ്റ്ററും ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് പോസിബിളായിട്ട് പിറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രീസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റ് ക്യാൻ ബി പിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഹിയർ ഓർ ഹിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മോൺസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ഐദർ ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെല്ല് നോക്കി ഈ ഒരു സെല്ല് രണ്ടും പിറ്റ് ഓർ വോംബസ് ഒരുമിച്ച് വരാനായിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല സോ വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടൂയിലോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അതായത് ടു ടൂയിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലിറ്ററിങ് ഗ്ലിറ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ഗോൾഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റെഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ബ്രീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പിറ്റായിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് വോമ്പസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഗോൾഡ് പോയി എടുത്ത് തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ എന്താണ് സെല്ലിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെഞ്ച് ഉണ്ടോ ബ്രീസ് ഉണ്ടോ പിറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡിൻ്റെ അത്രയും എത്തുന്നത് സോ ഓരോ കേസിലും ദി ഏജൻ ഡ്രോസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ദി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമ്മളുടെ നോളജ് ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ വമ്പസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സോ അത്രയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വമ്പസ് വേൾഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്